I'm not from an IT background. Complete IT and IT in the BC two or the other Alan. When I am an IT, I do work out to see Angian to Padikam, but Nana Yanuru, Patuanjur, and the other coincident. Yanuru, five months internship within the pair, Nana worked out on a particular. Out of syllabus, I need of care, syllabus is the last skill number of the expert among the Laru mind and Lanapunde. I will support him. Skill wise, our own theatre, their qualification open the summit, some in the certificate and value Lana. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ഫ്ലെബിനാണ് എങ്ങനെയാണ് മെക്കട്രോണിക്സ് ഡിപ്ലോമയിൽ നിന്നും ഒരു ഡിവോപ്സ് എഞ്ചിനീയർ ആയത് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം Hi Flebi, welcome to IPSR CAST. So, let's talk about Prakshar. Flebi, do you want to give an introduction to Flebi? My name is Flebi. I am a Calicut. I am in 2016 in the Diploma in Mechatronics. Okay, so what do you want to do in the next step? I want to complete my Mechatronics. I want to do my college. I want to do my Adidas Ferrer. I want to do my Adidas Ferrer. അവിടെ റിസെപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തോടെ റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞാനൊരു വൺ ഇയർ കൊച്ചിൻഷിപ്പ് യാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അതൊരു ഫീൽഡ് ഓക്കെ അല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പം ഞാന് അതുമല്ല കോവിഡ് വന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യലി ഓക്കെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു ജോബിന് കയറി സെയിൽസിൽ ടീം ലീഡ് ആയിട്ട് കയറി കാലിക്കട്ട് സൈബർ പാർക്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു ടൂ ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലൈക്ക് ഐ പി നമ്മൾ ഒരു ജോബ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിലേക്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സൈബർ പാർക്കിൽ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഐ പി എസ് ആറിന്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ഓഫീസേഴ്സ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണോ ഐ പി എസ് ആർ അല്ല ഞാന് അല്ല ഞാന് ലൈക്ക് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ത്രൂ സി സി എൻ എ എന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സിനെ ആണ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തത് സി സി എൻ എ പറഞ്ഞ കോഴ്സില് അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ പി എസ് ആറിന്റെ പേരാണ് അവര് ഐ പി എസ് ആറിൽ ഇതിന്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ ലൈക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് സൈബർ പാർക്കിൽ തന്നെയാണ് ലൈക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടുത്തെ മെയിൻ സാറിന് എന്റെ ഡയറക്ടറിന് ഷിജു എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഞാൻ സാറിനെ പോയി കണ്ടു സാറിന്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാറിനോട് സംസാരിച്ച ഒരു സെക്ഷൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് മീറ്റ് ചെയ്തു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ സമയത്ത് സാറിനെയാണ് എനിക്ക് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തത് ഡെവോപ്സിനെ പറ്റി സാറിനോട് പറഞ്ഞു സി സി എന്നെ കോഴ്സ് നല്ല കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ബട്ട് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ട്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്കോപ്പ് വരുന്നത് ഡെവോപ്സിലേക്കാണ് സോ ഡെവോപ്സിനെ പറ്റി സാർ എനിക്ക് കുറച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് ഡെവോപ്സിനെ പറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് സി സി എന്നെ പറ്റി എനിക്ക് അധികം അറിയില്ല എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ ഡെവോപ്സിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് കാരണം സാറാണ് എന്റെ അടുത്ത് ഡെവോപ്സ് എന്താണ് ഡെവോപ്സിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എത്ര പഠിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് സാറാണ് ഡെവോപ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അതിലൊരു എന്താ പറയാ എങ്ങനെയാണ് കോഴ്സ് എന്താണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണോ ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഐ നോട്ട് ഫ്രം എ ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഐ ടിന്റെ ബി സി പോലും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഐ ടിയിൽ അത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഞാനൊരു പത്ത് വയസ്സ് വരെ സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ പറ്റുമോ പറ്റുമോ എന്ന് സാർ പറഞ്ഞു ലൈക് ഐ ടു ആ വർക്ക് നിനക്ക് ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ലെവലിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ദിസ് എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അവർക്ക് അവർ നോക്കിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നൗക്കറിയിലെല്ലാം എന്റെ പ്രൊഫൈല് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വരുന്നുണ്ടോ ഇന്റർവ്യൂ കോൾസ് വരുന്നുണ്ടോ രണ്ടു മൂന്ന് കോൾസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായിര
അപ്പം ലൈക്ക് എനിക്ക് അതൊരു ഈസി ആയിരുന്നു അവിടെ എന്റെ അത് അല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ എടുത്ത് തന്നെയാണ് കൊണ്ട് ലൈക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പോയി വരാനൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ലൈക്ക് ഫൈവ് മന്ത്സ് ഞാൻ കോഴ്സ് കഴിയുന്നത് വരെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ടൈം ആയപ്പോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ കോഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഐ പി എസ് ആർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ പി എസ് ആർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ പറയാം പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഷിജു സാറിന്റെ അടുത്ത് നല്ലൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ലൈക്ക് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഓഫ്ലൈനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതായത് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിലബസിന്റെ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് എനിക്ക് സാർ കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം എനിക്ക് മൊഡ്യൂൾസ് ഷെയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ലൈക്ക് എനിക്ക് ഡെവോപ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടൂൾസ് കുറെ ഡെവോപ്സിന്റെ ടൂൾസുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ ഹെൽപ്പ് കുറെ സാറിന്റെ രീതിയിലുള്ള സാറ് ഹെൽപ്പ് കുറെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ടൈമിലായപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഇന്റർവ്യൂ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക ലൈക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് അനുഷാ മാം അനുഷാ മാമിന് ആദ്യമേ കോണ്ടാക്ട് അതായത് സാറ് ഷിജു സാറിന്റെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് സാർ ഓൾറെഡി അനുഷാ മാമിൽ എന്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ലൈക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ അനുഷാ മാമിന് ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മാമിന് എന്നെ പറ്റി ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഷിജു സാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സാറിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് നല്ലൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കാരണം സാറിന്റെ സപ്പോർട്ടോടെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു ജോബ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സാറിന്റെയും അനുഷാ മാമ് ആർദ്ര മാം പിന്നെ ജോസ്ന മാം ഇവരൊക്കെ സപ്പോർട്ടോടാണ് ലൈക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവര് കുറെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് സോറി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ആക്സസ് എല്ലാം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും ചോദിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പി എസ് ആർ നടക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണ് ഇതൊക്കെ സിലബസിൽ ഉള്ളതല്ല സ്റ്റിൽ നമ്മളൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിൽ ആണ് കൊണ്ട് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാക്സിമം ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ ആ വൺ മന്ത് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രാവിലെ ആണെങ്കിലും രാവിലത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി എനിക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ രാവിലെ എനിക്ക് ഡേ ഡബ്ല്യൂ എസിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ഡെവോപ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എനിക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഐ പി സാറിന്റെ അടുത്ത് നല്ല സപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ലബിൻ എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കാലിൽ നിൽക്കണം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പൊ ഐ പി എസ് ആറിന് ലൈക്ക് അവരൊരു മീഡിയേറ്റർ ആണ് ഐ പി എസ് ആർ നല്ല ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതൊരു മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ലൈക്ക് അവർക്ക് ചെയ്തു തരുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ എപ്പാർട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പൊ അനുഷാ മാമിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും പ്ലേസ്മെന്റിന് ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യൂല ലൈക്ക് നമുക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ അവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക് ഓക്കെ ആൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അതെ അവര് ചിന്തിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ അവരെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടല്ല ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും ലൈക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അല്ലെ നിർബന്ധിച്ച് ജോലിക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കൊരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
ആദ്യത്തെ ജോലിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇതേപോലെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ലൈക് സെപ്റ്റംബർ നയൻത്തിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സെപ്റ്റംബർ നയൻത്തിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് സോറി സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നയൻത്തിന് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇതേപോലെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ റെസ്യൂം എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യ റെസ്യൂം എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഷാമിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് കോള് വരുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ കോള് ഞാൻ റെസ്യൂമെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ ടി സാറിന് ലൈക്ക് ഇന്നതാണ് കമ്പനിന്റെ പേര് ഇന്നതാണ് പ്രൊഫൈല് ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂന് വന്നു ലൈക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് അല്ല അവിടെ ഐ പി എസ് ആർ ഉള്ള ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവര് ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് മെഷീൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് ഞാൻ പിന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അനുഷാമാമൻ ഞാൻ എനിക്ക് ആ പയ്യനെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പൊ അവൻ ചുമ്മാ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് ലൈക് ഞാൻ എന്റെ രീതിയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലൈക്ക് ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മുടെ എന്റെ പ്രൊഫൈല് വേണ്ടി വന്നില്ല എന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ജിറ്റ് ഹബ് എന്താ പിന്നെ ക്യൂബർനെറ്റീസ് എന്താ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന്റെ ആ ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടാസ്കുകളെ അതിന്റെ തിയറി വന്നു അതായത് ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഗിറ്റ് ഹബ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഗിറ്റ് ഹബ് എങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാന്നല്ല അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ആ ഗിറ്റ് ഹബ് കൊണ്ടുള്ള യൂസേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് അറിയുന്നത് ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ചെയ്തനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് എന്താണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ജോസ്ന മാമിന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ലൈക്ക് മാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഐഡിയ മാം പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അത് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അടിപൊളി അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് ജോബ് റോളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജോബ് റോൾ ഞാൻ ജൂനിയർ ഡെവോക്സ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് കൊച്ചി പിന്നെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നു അതിലാണ് കാര്യം കോമ്പറ്റീഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി ആയിട്ടില്ല കാരണം കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഡെവോക്സ് അറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലാതില്ല നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതെ അതെ സോ ഫ്ലിബിന്റെ സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് പിന്നെ ഒബിയസ്ലി നമ്മളിപ്പം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ലിനക്സ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പൊ ഓപ്പൺ സോഴ്സിനെ പറ്റി ഓപ്പൺ സോഴ്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാ കമ്പനിയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കമ്പനിയിൽ എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റും ഓപ്പൺ സോഴ്സിൽ തന്നെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ്ലെബിൻ ഇപ്പൊ ഫ്ലെബിന് എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതേപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയ